家好，欢迎来到薛医师的休闲生活频道。这集薛医师来到北投，入住嘉禾屋远景合适套房七夕情人节方案。北投最顶级日式饭店，优质温泉绝佳享受。北投时盐盘运放松身心，一起一会茶道表演。晚餐想用日本灰喜料理，只能严选当令食材，每一道都令人惊艳。日式自助早餐也可圈可点。接着就来开箱这家台北最日式的温泉饭店吧。位在公园预警第一排，图书馆与温泉博物馆相互交映，嘉禾屋坐拥北投绝佳位置，轻松漫步在绿意中的步道即可抵达。原址是台湾第一间温泉旅馆的天狗庵，二零一零年日本嘉禾首度在海外建立据点，原汁原味将日本温泉旅馆的文化带来台湾。日式灯笼与石狮子摆放两旁，迎接而来的是潺潺流水声。前往二楼大厅，日本人登半岛的艺术品遍布在大厅展示，每件作品都值得驻足观赏。可以在大厅租借穿和服体验。我们的七夕方案十二点提早入住，还有贴心的管家带我们上楼，独特的书记物设计就像《鬼灭之刃》场景。优雅朴实的走廊点缀日式花卉，交错的屋檐让每一层楼都有不一样的景观。我们住七楼面向公园的房间。嗨，我们今天来到了北投的嘉禾屋。这边是它的玄关，鞋子都可以放在鞋柜里面，然后还有鞋叉可以使用。这边有一个冰箱，里面的饮料全部都是免费的。很多日本品牌的啤酒跟汽水，泡完温泉喝超享受。地板铺上榻榻米，房间有榻榻米独特的香味。这边是远景雅致合适套房，然后我们今天自助七夕情人专案，从大片的落地窗都可以看得到北投图书馆，然后那边是北投温泉博物馆。这边的合适桌子下面有一个地方可以放脚，这样子比较舒服，不会盘腿脚嘛。然后可以这样子看电视，还有送清酒，还有免费的点心饼干可以吃，以及两把可爱的日式团扇，御医也帮我们拿到房间。这边有热水壶，还有茶具跟茶包可以做使用，然后它都是那种和风古典的感觉。电视大概有五十寸大，里面有播放饭店的介绍影片。接着进到卧室，来，这边是我们睡觉的地方，也是榻榻米铺上床垫。然后因为我们是七夕方案，所以有毛巾的那个天鹅，很可爱。它有送小小的礼物，就是糖果啊、饼干啊之类的东西。是传统浴室的铺床，床垫还蛮软，蛮舒服，很好睡，枕头也很软，很舒服，高度刚刚好。它的厕所里面是免治马桶，可以自己开盖，也有自己一个小小的洗手台。它的外面的洗手台有椅子可以坐，很方便拿来化妆。英国奢华沐浴品牌，一组要价五百元。偷偷的卫浴设备，盒装的备品，刮胡刀很好刮。常见品牌的吹风机。这边是泡温泉的地方，整体的基调是黑色的。放水的速度很快，很快就可以泡到脚。窗户也可以打开。有两组沐浴备品，现赚一千。淋蓬头水力很强，温泉淡淡硫磺味，是白黄泉，据说可以缓解关节炎，肌肉放松也是相当有效。外面是北投公园绿意景观，非常惬意。夏天还是很推荐来泡，十五平大空间，含早晚餐，大约两万元。这次住宿还有加购盐盘浴，原价一千六千元。住宿优惠价只要一千四百元，一间可以两人使用。下定完马上就有专人联络，预约时间跟介绍相关事宜。岩盘浴分三个阶段，让全身都能促进循环，流出来的汗相当于跑十公里
，每一个阶段都必须出来补充水分，也有提供小点心可以享用。房客可以免费参加茶道体验，由管家讲解茶道礼仪，茶道的流程都相当讲究，是一项非常注重礼仪的社交活动。还有送上精致的核果子搭配抹茶享用，送上现打抹茶，感受细致的泡沫，就像瞬间来到京都。不知道抹茶加了什么，小 Q 喝完开心的跳起舞。除了精彩的茶道表演，去日本的温泉旅馆不要只窝在房间泡，一定要来大众池体验。非房客要加一千三，房客免费泡要多来几次。大众池空间面向公园绿意，还有 SPA 按摩水疗，也有三温暖跟烤箱。晚餐加购天祥餐厅的会席料理，一个人约三千元，食材依照季节变化。这次来是夏季的菜单，安排我们坐窗景第一排。我们选白酒搭配晚餐。这次料理主题是清水乌月。外皮像天妇罗一般的酥脆，丰富的甜味让人食欲大增。青叶水气茂盛的摆盘，呈现夏天的意象。由地鸡、秋葵、凡利贝三样食材组成三道清爽甘甜的前菜。尤其大颗饱满的凡利贝是我的最爱。在前菜之后的汤品，由鲍鱼跟丝瓜做成了清汤。清香甘甜，呈现食材原味。季节严选生鱼片，有经典的尾鱼以及适合夏天的鲷鱼。搭配手工现磨三葵，有味道较清淡的鲷鱼开始吃起。尾鱼的味道才是重头戏，油花美的像和牛一般。同时还有一道用特别酱汁调味的生鱼片，吃起来像是用柑橘做的酱，味道酸酸甜甜的。生鱼片之后，这道烤鱼可以说是整个套餐最好吃的一道。上次来加贺屋也是被烤鱼惊艳到，酥脆的外皮里面却超级水嫩。主餐吃火锅，选用日本 A 4和牛。和牛比较贵，分量少一些，给小 Q 吃，食量刚刚好。猪肉片是和牛的两倍，比较有饱足感。涮好的肉片，蒸汽腾腾，配上类似寿喜烧的酱汁。甜点之前的饭用来填饱肚子，不过其实也不简单，是用太刀鱼做的炊饭。太过好吃，我跟小 Q 都吃了两碗。最后的甜点送上培茶布丁，撒上烤过的芝麻，增加香味，口感绵密，很有特色的晚餐。在夏天的虫鸣鸟叫声中苏醒，早餐一样在天祥餐厅享用。竟然早餐就能吃到生鱼片，日式饭店果然很注重生鱼片，一旁放有欧式的起司火腿。冷藏柜还有优格生菜沙拉。特色甜汤桂圆鱼耳汤，水果小盘分装拿得更方便。精致的布朗尼跟起司蛋糕，多到日本特色小菜，还有配饭神器腌制物。手工豆腐搭配葱花酱油，推荐来一颗滑嫩的温泉蛋。堆放整齐的寿司卷，馅料看起来很丰富。厚皮寿司每一个都精神饱满，唐扬鸡酥脆多汁，蛋香四溢的炒蛋。日式饭店的烤鱼必拿，小碟子装的明太子跟纳豆，乡土料理竹前煮，香料炒香菇，炒高丽菜，焗烤意大利面，蒸笼区有芝麻包跟奶黄包，还有翡翠虾饺，台式早餐的清粥配菜，三种口味欧式面包片，以及丹麦面包可颂吐司，一样坐在靠窗的位置。早餐就有生鱼片可以吃，这盘比昨晚吃的更多。融合日式与欧式的餐点，炒蛋沾明太子酱很好吃。烤鱼水准一样厉害，鱼刺也有先去掉。鸡块多汁鲜甜，豆腐绵密咸香很好吃。最后吃完水果超饱足，日式早餐有点超乎预期的满意。
，吃完早餐回房间休息一下，再多泡几次温泉，好好享受。退房也不急着走，送我们价值六百八的松饼套餐，这个分量一点都不马虎。当地的日本抹茶冰淇淋，松饼现搞出炉，超酥脆。七夕情人节果然要甜甜蜜蜜度过，真正感受到一起一会的服务精神。上次来泡过温泉，就决定要来住看看。这集家屋就介绍到这边。下一集薛医师员工旅游，入住台北最顶级的文华东方酒店，米其林五个红房子最高推荐。入住二十一平行政文华尊龙客房，舒适度超越香格里拉，就像住进欧洲皇宫。圆湖梦幻星空泳池，绿意环抱，就像精灵国度。穿越异世街头，来到米其林推荐意大利餐厅，跟小 P 提早来到意大利度蜜月。台北最高档自助餐，文华咖啡完美的早餐体验，文华东方员工旅游，敬请期待。感谢收看，欢迎订阅、按赞、分享。